morning everyone welcome to our uh, finite element class 15 so uh, up to now we have discussed about a uh, few uh, displacement methods in the second unit and how we have to do the discretization process mm, okay discretization process lo manaki other other steps and nodes to find out cheyadam gaani shape functions gaani ianni manu calculate chesam andi so in the today's class let us see a safe shape function shape function ante enti dani ela apply chestamu dani sambandhinchina konni problems kada chuddam andi okay so i hope everyone is following the notes and uh, textbooks which i have referred so i referred you to textbooks so notes meek so, upload chesina notes ni follow avutunnaru ani anukuntunnanu మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానంటే మీరు గనక నోట్స్ ఫాలో అవ్వకుండా ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటే ఇది ఒక్క డేలో అయ్యే సబ్జెక్ట్ అయితే కాదండి సో మీరు రెగ్యులర్ గా దాన్ని గో త్రూ అవుతూ మీకు వచ్చే డౌట్స్ మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటే సో దట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ సో డైలీ ప్రాక్టీస్ అనేది కావాలి ఫెమ్ సబ్జెక్ట్ వరకు మాత్రం ఓకే సో లెట్ అస్ గో ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ okay so uh, you can see here the first thing okay you can see here relation between uh, generalized coordinates and an ordered displacement and okay so end relationship end anedi manu ee class lo chuddam andi so intha mundu previous condition lo ante last class lo manam chusinappudu meeru chudachu సో ఒక ట్రయాంగ్యులర్ ఫేజ్ మన ట్రయాంగ్యులర్ ప్లేన్ తీసుకొని దానికి సంబంధించిన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నామండి సో ఎట్లా వచ్చింది ఏంటి అనేది మనకి ఇంతకు ముందు ఒక సిక్స్ బై వన్ మ్యాట్రిక్స్ వన్ బై సిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ మనకు వచ్చింది సో అందులో మనం నోడల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి సో దాని కంటిన్యూషన్ జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ అనమాట కోఆర్డినేట్స్ కి నోడల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఉండే ఒక జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ ను మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేద్దాము అని డెరావ్ చేద్దాము సో అది ఎలా ఉంటుంది అంటే నథింగ్ బట్ ఇంతకు ముందు కేసు ని కంటిన్యూ చేసుకోండి ఇంతకు ముందు కేసు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాము సో చూస్తే ఇక్కడ మీరు ఒక ట్రయాంగ్యులర్ ప్లెయిన్ చూడొచ్చు సో ఇచ్చేసి హ్యావింగ్ టూ డైమెన్షన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్స్ అండ్ విచ్ దిస్ ట్రయాంగ్యులర్ ప్లెయిన్ ఈస్ ఫామ్ బై త్రీ నోట్స్ రైట్ ఒక ట్రయాంగ్యులర్ ఒక ట్రయాంగ్యులర్ షేప్ ఎలా వస్తుంది అంటే వన్ టూ త్రీ ఓకే త్రీ పాయింట్స్ వన్ టూ త్రీ త్రీ పాయింట్స్ ద్వారా మనకి అది ఫామ్ అవుతుంది ఆ త్రీ పాయింట్స్ లో మనకి త్రీ దాన్ని నోట్స్ అంటాము సిమిలర్లీ దాని వన్ టూ త్రీ నోట్స్ అనుకుందాం రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ దానికి ఉంటుంది కాబట్టి వన్ అనే నోట్ దగ్గర ఉండేదాన్ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ అన్నాం టూ అనే నోట్ దగ్గర ఉన్నదాన్ని ఎక్స్ టూ వై టూ అంటాం త్రీ అనే నోట్ దగ్గర ఉండేదాన్ని ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అంటాం సో దిస్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీ ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే ఆ మనం దానికి ఆ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ నోడల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ కనుక అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది నథింగ్ బట్ యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆల్ఫా వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఆల్ఫా త్రీ వై వన్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ విచ్ వీ హ్యావ్ గోన్ త్రూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ ఓకే ఒక నోడ్ వన్ కి టూ కి త్రీ కి మనం దాన్ని అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ కండిషన్ ఇక్కడికి ఓకే ఆల్ఫా వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టూ అంటే ఆల్ఫా వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ జీరో అండి అంటే ఇక్కడ చెప్పే కదా ఇంతకు ముందు ఎంత అయితే మనకి అక్కడ దీంట్లో సఫిక్స్ లో ఉంటుందో అది పవర్ అవుతుంది అండి సఫిక్స్ లో ఉంటుంది వన్ ఉంది అది ఎన్ మైనస్ వన్ అనమాట అంటే సఫిక్స్ లో ఎన్ ఉంటే దాని నుంచి మైనస్ వన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ వన్ మైనస్ వన్ ఎంత అవుతుంది జీరో ఎక్స్ పవర్ జీరో అంటే వన్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ పవర్ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ ఎక్స్ త్రీ సిమిలర్లీ ఓకే అలాగే రెస్పెక్ట్ టు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ అయిపోయింది సిమిలర్లీ వి వన్ తీసుకుంటే ఆల్ఫా ఫోర్ అంటే మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటుంది అనే దాన్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా ఆల్ఫా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఉంటాయి మనకి దాన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాము వన్ కి టూ కి వన్ కి టూ కి వన్ కి టూ కి అంటే ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై అలా యూవి డైరెక్షన్స్ లో ఉండేదాన్ని దాన్ని ఎక్స్ వన్ ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ ఆల్ఫా త్రీ ఇట్ ఇస్ ద ఇన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ సిమిలర్ వై డైరెక్షన్ ఆల్ఫా ఫోర్ ఆల్ఫా ఫైవ్ ఆల్ఫా సిక్స్ అంటే ఎక్స్ లో ఉండే దాన్ని ఎక్స్ లో ఉండే డిస్ప్లేస్మెంట్ యూ అనుకుందాం వై లో ఉండే డిస్ప్లేస్మెంట్ వి అనుకుందాం సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఏమో యూ అనుకున్నా ఇక్కడ వి అనుకున్నా ఎక్స్ డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్ సిమిలర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ సో ఇలా త్రీ నోట్స్ వన్ టూ త్రీ ఓకే వన్ టూ త్రీ నోట్స్ కి మన రెస్పెక్ట్ 
నోడల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దాన్ని బట్టి జనరలైజ్డ్ మనం దాన్ని ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి తీసుకోవాలి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి వస్తే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయండి యు వన్ వి వన్ యు టూ వి టూ యు త్రీ వి త్రీ సో దాన్ని జనరలైజ్డ్ గా మనం పెట్టేసుకున్నాం ఇక్కడ సిక్స్ బై వన్ మ్యాట్రిక్స్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ ఆల్ఫా త్రీ సిమిలర్లీ ఆల్ఫా ఫోర్ ఆల్ఫా ఫైవ్ ఆల్ఫా సిక్స్ సో దాన్ని నేను ఇక్కడ దీన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది మన ఫోర్స్ ఫంక్షన్ కూడా ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకున్నాం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ సో ఇంకా మనకి మిగిలింది కోఆర్డినేట్స్ అండి ఈ కోఆర్డినేట్ ఫంక్షన్ ని మనం జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్స్ ని పక్కన అంటే కోఆర్డినేట్స్ ని మనం పక్కన ఇక్కడ పెట్టుకుందాం అంటే దానికి ఉండే ఇది సో ఈ మీరు చూస్తే ఇక్కడ మనకి వన్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ వన్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఆల్ఫా ఫోర్ ఆల్ఫా ఫైవ్ ఆల్ఫా ఫైవ్ సిక్స్ లేదు కదా సో జీరో 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 సిమిలర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఇందులో మనకి యూ టూ యూ టూ లో చూస్తే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ ఆల్ఫా త్రీ ఓకే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ జీరో సిమిలర్లీ యూ త్రీ తీసుకున్నాం సిమిలర్లీ ఇప్పుడు వి వన్ చూద్దాం వి వన్ కి వచ్చేసరికి వన్ టూ త్రీ లేవు ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ ఆల్ఫా త్రీ లేవు సో వన్ జీరో 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 పెట్టుకున్నాం మిగతాది వన్ సో ఇది మనకు వచ్చిన ఫామ్ ఫామ్ ఇది సిక్స్ బై సిక్స్ ఇది సిక్స్ బై వన్ సిక్స్ బై వన్ సో దీని డి అంటే నోడల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కింద దీన్ని ఏదైతే అనుకుంటామో దీన్ని ఏ అనుకుంటామండి దీన్ని జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్స్ అనుకుంటాం అంటే ఇది జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్స్ ఇది నోడల్ ఇది అనుకుంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకుంటే మనకి సో ఇది మనకు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నోడల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో వచ్చిందండి ఇది ఇట్లా మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి వచ్చింది ఓకే క్లియర్ ఎనీ డౌట్స్ సో ఇది ప్రాసెస్ మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అనేది రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నాము డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్ని ఒక చోట తర్వాత పవర్స్ కానీ లేకపోతే ఫోర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకో వేరే ఏదన్నా మనకి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయన్నీ రైట్ సైడ్ పెట్టుకొని దానికి సంబంధించిన యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ లేకపోతే మెటీరియల్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాగే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద దిస్ సపరేషన్ ఆర్ అప్టైనింగ్ దిస్ సిక్స్ బై సిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం దీన్ని ఈ మనకు కావాల్సింది ఏంటి జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్స్ కావాలి సో జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది సో దీన్ని ఇటు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తే అవుతుంది ఇన్వర్స్ అవుతుంది ఏ ఇన్వర్స్ ఓకే సో ఇది ఇది ఇట్లా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇటు ఉంచేసి జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ నోడల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏ ఇన్వర్స్ అంటే మనం మళ్ళీ ప్రీవియస్ కండిషన్ కి వెళ్ళిపోవాలి ప్రీవియస్ కండిషన్ లో ఏం చేసా అవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది సో మనకి ఇంతకు ముందు ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ ఆల్ఫా పై అంటే ఏంటి షే ఫంక్షన్ ఇవన్నీ మనం అట్లా చేసాం అనేది ఇంతకు ముందు మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ టూ బై వన్ మ్యాట్రిక్స్ లో మనం ఫస్ట్ టాపిక్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సో దాన్ని బట్టి చూస్తే అంటే యూ అంటే ఏం లేదంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది షే ఫంక్షన్ ఇదేమో ఆల్ఫా అంటేనేమో సిమిలర్లీ మనం మనకు ఇక్కడ వచ్చిన ఏదైతే జనరలైజ్ కోఆర్డినేట్స్ అక్కడ మనం చూసాం జనరల్ గా సో దాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తే అసలు యూ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మనం జనరలైజ్డ్ గా చూద్దాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి ఇదంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో ఈ ఈక్వేషన్ అంటే మనం దాన్ని పాత ఈక్వేషన్ బట్టి అసలు ఆల్ఫా అంటే ఏంటి యూ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంటూ నథింగ్ బట్ దిస్ కాన్స్టెంట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంగిల్ ఇది ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము సో దీ ఈ పాత ఈక్వేషన్ టూ బై వన్ మన మ్యాట్రిక్స్ మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నామో దాన్ని బట్టి ఆల్ఫాని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఇక్కడ ఓకే సో దీంట్లో మనం ఆ పొజిషన్ లో మనం ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ఫాని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అండి ఏదైతే వచ్చిందో కెన్ సి యూర్ వన్ మినిట్ సో ఇది మనకి ఆల్ఫాకి వచ్చిన ఈక్వేషన్ అండి ఓకే సో దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి ఈ ఈక్వేషన్ లో ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ లో ఉంది సో దాన్ని ఇక్కడ పెడితే అవుతుంది ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ బి ఇంటూ ఇది ఫైవ
can see here okay uh, a nodal displacement in but to mano therefore this can be written as this can be written as and a shape function name on at last question u is equal to sigma i is equal to one to number of nodes and a make already japan nodes and a and a one inch start of the in none of it coach okay yana in none of it coach karman and dina but t u is equal to leather shape function global displacement is equal to okay yana into uh nodal displacement and one yan into you and one and that is nothing but this can be written as sigma i is equal to the any nodes to zero node i thought one of the one i thought of the catch thing uh we can the one in a piano uh two or more and no no then you know my mom or two or more nodes on the other one i'm playing again yeah no man i play just gonna line up play in a solid e three dimensional objects okay so the in but mano i is equal to one number of nodes is equal to and i and nothing but shape function into u i so u i and the limits are apply yes and similarly you can see v is equal to displacement so the in u and extend yes the n1 u1 plus n2 u2 plus n3 v3 and nothing but shape function plus u1 u2 u3 is nothing but nodal displacements it will it will mano could calculate just similarly and the x coordinates is the y coordinates and you can respect to the in but mano jodachu okay so similarly this can be in the lamana extract just gonna put you are just the n is the shape function and where is uh, which is a displacement model which relates the dis, uh, displacement between nodal point and displacement at arbitrary function so the inflow man on man just the you can be gun and end and nothing but a uh, uh, displacement at an arbitrary function and you one we one under you one u2 u3 and the x coordinates are the v1 v2 v3 and the y coordinates are the in x y z connection and the common shape factor okay shape function so this is the thing related with uh, generalized coordination between nodal displacement okay clear so next children shape function for interpolation interpolation function okay next tip then is interpolation function the grass shape function at law on the way and either of such children shape function at interpolation it is a uh, uh, see it is an interpolation function used to interpolate the uh, variables of the nodes to the field variable and the uh, interpolation function and the ant and the nothing but uh, e, the interpolation variables no no yo that will need field variable to man can do it and interpolation function and and down and the end that the interpolation function and the field variables and the end yeah no sir so that then you know for me u is equal to sigma in the moment man why they 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 say my dear and sigma and day and nothing but universal and in a to one day or then keep on a sigma is going to end up one two three so on n okay so pretty than kick it a man of sigma limits it's going on a condom on a way they didn't need the notes i don't know our notes not gonna display that you put on one you one and two you two and three you try the allowed grass from now any number of notes on my interval of notes any notes are there on a and not like a respect to put a walk out of bar this one day of a bar okay like for the war a hot war hanging beam like the candle or beam this one day then you know three parts three points they get a load of players on and then one two three the one point they get a load of players on a two point they get a load of players and three point they get a load of players and three are independent loads point loads on one so and they you and one you want and they in the first you want to get into the displacement on the accurate distance similarly y distance okay all as it is and you uh and similarly why um in and of y and other under the mall game on x direction on a beam into the guy but the y displacement zero with me so miracle again for just the dani point load and at the same time then with respect to fixed end of the ground their distance so any good amano in the local consider j also no points okay so allow you a current population low man interpolate this country you know it's low field variable either the field variables vary out of the under but the interrelate out consider an element in an element line element bar is going to know a line element consider just gonna look at it just a kid on you know you want you to one one and they don't either either car line okay the line and one day black photo for our done one day without a line you want you to under one and two are the two nodes 
okay one and two are the two nodes uh, therefore uh, u1 u2 are the two points at where therefore x1 and x2 are the respective distances and x is the uh, length of that uh, bar okay so you can see here so x is the length of the bar here uh, force acting here therefore the length of the scale and ikkada manam chustunna idu ikkada nunchi ikkadiki x2 ikkada nunchi ikkadiki x1 anginappudu x2 minus x1 becomes the length of the line clear and the ఇదొక ఇదొక ఎండ్ నుంచి ఈ ఇది గాల్లో ఉందంటే గాల్లో లేదండి ఇది ఒక ఇది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ నేను తీసుకున్నది ఓకే ఇది ఒక పార్ట్ అంటే కానీ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ టూ అవుతుంది నేను ఒక సింగిల్ పార్ట్ తీసుకున్నాను దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎక్స్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే ఎలిమెంట్ అన్నాను నేను అంటే ఒక ఒక సర్టెన్ ఎలిమెంట్ దగ్గర నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈ సర్టెన్ ఎలిమెంట్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ టూ నోట్స్ అండ్ అట్ ఈచ్ నోట్ వన్ డిగ్రీ ఫ్రీడమ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఒక టూ నోట్స్ ఉన్నాయి యు వన్ యు టూ there for degrees of freedom enta untadandi akkada okate ikkada okate 1 1 untundi okay so deen batti x in x display in x direction let these displacements be u1 and u2 so idi kuda x direction lone untadu endukante idi line kabatti okay idi x direction lone untadu line kabatti adhe idi oka three dimensional object gaani two dimensional object gaani edu y gada untundi okay why right. so andukane ikkada only x displacement undu kaabatti nenu u ane factors maatrame iskunnanu u and where else matrame iskunnanu u1 u2 therefore 1 and 2 dekkara unnadi u1 u2 annu endukante v1 v2 0 ayipothundi levu kaabatti adini consider cheyandi for the nodes 1 and 2 respectively let the displacement u is equal to alpha 1 x1 alpha 2 x ante alpha 1 into x power n minus 1 and 1 minus 1 0 ayipothundi alpha 2 x power 2 minus 1 1 avutundi alpha 2 into x so this is the consideration we can see here therefore x is equal to x1 therefore u is equal to u1 uh, at a uh, node 2 uh, you can consider x is equal to x2 u is equal to u2 therefore u2 is equal to alpha 1 plus alpha 2 x2 okay so this is the thing we can see and ikkada unnappude emo manaki x is equal to x1 avutundi u is equal to u1 ikkada emo ee point degara emo x is equal to x2 avutundi u is equal to u2 avutundi daniki rendu equation displacement model equations manaku rendu vachinayandi equation 2 equation 1 therefore uh, by subtracting both the equation we can consider here only like x2 common and x2 common this and x2 minus x1 alpha 1 alpha 2 alpha 1 alpha 1 cancel i put the therefore uh, this can be uh, sorry uh, this can be written as sorry uh -huh, is alpha 2 okay uh, equation 2 minus equation 1 this can be written as uh, uh, okay u2 minus u1 so therefore this can be written as u2 minus u1 into alpha 2 therefore e alpha right hand side vachese then it bump it in denominator ki therefore that one that is equal to alpha 2 is equal to u2 minus u1 by x2 minus x1 okay clear so idu atla vachindi ardham indi kada therefore alpha 2 in general coordinate substitute, uh, substitute equation uh, you can see here alpha 2 equation in equation uh, 1 in ante mano manaku alpha 2 equation vachindi kada దీన్ని మన ప్రీవియస్ కేసులో దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అంటే ఏదైతే ఇక్కడ వన్ త్రీ ఉందో దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆల్ఫా టూని యు వన్ ఈజ్ కూడా ఆల్ఫా వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టూ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే ఆల్ఫా టూ అంటే ఏంటి యూ టూ మైనస్ యూ వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేశాను దేర్ ఫోర్ దీన్ని బట్ మనకి ఆల్ఫా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ వన్ మైనస్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూ వన్ యూ టూలో అండ్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూలో మనం తీసుకొచ్చాం దీన్ని దీని ఈక్వేషన్ ఫోర్ అని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్ అనమాట ఆల్ఫా వన్ అనేది జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్స్ సిమిలర్లీ సబ్స్ట్యూటింగ్ ఆల్ఫా వన్ అండ్ ఆల్ఫా టూ మనకి ఆల్ఫా టూ వచ్చింది ఆల్ఫా వన్ వచ్చింది దీని ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనకున్న ఈక్వేషన్ యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టూ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ మోడల్ ఈక్వేషన్ దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేశాను ఓకే సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ సబ్స్ట్యూట్ చేశాను సో దిస్ బికమ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ సో ఆల్ఫా వన్ అంటే ఇది యు వన్ మైనస్ యు టూ ఇదంతా ఉంది కదా సిమిలర్లీ ఆల్ఫా టూ యు టూ మైనస్ యు వన్ అంటూ దేర్ ఫర్ అది ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్ ప్లేట్ అని సో దీని ఇక్కడ డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ తో మల్టీప్లై చేసాను నథింగ్ బట్ యు వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఓకే మైనస్ ఈ అన్ని మనం క్యాన్సిల్ అవుతాయండి ఫైనల్ గా మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ మిగులుతుంది ఇక్కడ మనకి ఈ ఫంక్షన్ మిగులుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ యు వన్ అంటే మీరు సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏమి లేదండి సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ దీని న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ తో మల్టీప్లై చేయండి ఓకే ఇక్కడ వచ్చిన కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయండి ఏదైతే ఇక్కడ ఫోర్ యు వన్ ఎక్స్ టూ మైనస్ యూ టూ ఎక్స్ టూ మిగులుతుంది ఇక్కడ సో దాన్ని ఇక్కడ నేను వేసుకున్నాను 
ప్లస్ ఇక్కడ మనకి డినామినేటర్ లో ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ మైన్ సో ఈ రెండింటిని మనం జాయిన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ ఇన్ టూ యూ టూ మైనస్ ఎక్స్ ఇన్ టూ యూ వన్ అదే నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను దేర్ ఫర్ యూ వన్ యూ టూ కామన్ తీసాను ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ సో దీన్ని ఇక్కడ ఏం చేశాను సపరేట్ గా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాను ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ ఓకే సో ఈ టోటల్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ దీన్ని యూ వన్ యూ టూ అంటే దీన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ వేరియబుల్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే వేర్ ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ ఆర్ ద దేర్ ఫర్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ మనం అట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ వన్ అంటే నేను ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ని అంటే ఏదైతే ఈ మనకు వచ్చినాయి ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి దాని సే షేప్ ఫంక్షన్స్ అంటాం ఆర్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫంక్షన్స్ అంటాం ఓకే క్లియర్ దాన్ని షేప్ ఫంక్షన్ గానీ ఇంటర్పొలేషన్ ఫంక్షన్ గానీ అంటాం అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ మనకు వచ్చిన ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ తర్వాత ఎక్స్ టూ ఎక్స్ గానీ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ గానీ తర్వాత ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ గానీ ఎక్స్ టూ మైనస్ అంటే ఇదైతే మనకి ఈ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి వచ్చిందో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి వచ్చిందో దాన్ని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము ఓకే సో అందులో మనం ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఆర్ ద కాల్డ్ షేప్ ఫంక్షన్స్ మీరు అక్కడ చూడొచ్చు దేర్ ఫోర్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఆర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ మోడల్ జనరల్లీ సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద షేప్ ఫంక్షన్స్ షేప్ ఫంక్షన్ ఉండే ఈక్వేషన్ ఏంటండి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ వన్ యూ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ యూ టూ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అనే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ షేప్ ఫంక్షన్స్ అనమాట మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆర్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫంక్షన్స్ ఓకే క్లియర్ సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ టు డిటర్మైన్ ద ఇంటర్పొలేషన్ ఫంక్షన్ ఆర్ షేప్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఏ గివెన్ ఫర్ ఏ గివెన్ వేరియబుల్ అంటే ఫీల్డ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ నోట్స్ మనం ఫీల్డ్ వేరియబుల్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం అది టూ డైమి అంటే ఒక లైన్ అయితే టూ నోట్స్ వస్తాయండి ప్లెయిన్ అయితే త్రీ నోట్స్ వస్తాయి సిమిలర్లీ అంటే సాలిడ్ అయితే త్రీ డైమెన్షన్ అయితే త్రీ కన్నా ఎక్కువ ఎయిట్ అను అట్లా వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ విత్ ద బేసిక్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ విత్ ద బేసిక్ లైన్ సో దాని తర్వాత మనం ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్ కి వెళ్ళొచ్చు అంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ షేప్ ఫంక్షన్ లోకి ఓకే వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ షేప్ ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా మీకు నోడల్ ఈ జనరలైజ్డ్ షేప్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఇంటర్పొలేషన్ ఫంక్షన్స్ అంటే రెండు ఒకటి అనుకోండి అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏంటి అని ఓకే సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ షేప్ ఫంక్షన్స్ ఓకే సో లెట్ అస్ సి వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ షేప్ ఫంక్షన్ సో ఇదే దేనికి దీనికి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది నథింగ్ బట్ దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది అట్ నోట్ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ అయితే అట్ నోట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఇది మనకున్న ఈక్వేషన్ దీన్ని బట్టి అంటే ఏం లేదండి ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ లో నేను ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎక్స్ వన్ పెట్టుకున్నా అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న తెలుసు కదా ఈ నోట్ వన్ దగ్గర మనకి డిస్టెన్స్ ఎంత ఎక్స్ వన్ ఇది ఎక్స్ టూ ఓకే సో దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎక్స్ వన్ పెట్టుకున్నాను ఓకే మనకు వచ్చిన ఈ ఈక్వేషన్ లో సో అప్పుడు నోట్ వన్ దగ్గర ఏమవుతుంది నోట్ టూ దగ్గర ఏమవుతుంది ఇది మనం కన్సిడర్ చేసుకో ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ సో అదేమవుతుంది ఇది ఒకటేగా మనకున్నది ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ సో అందులో ఎక్స్ వన్ పెట్టుకున్నా సో ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకు ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది సిమిలర్లీ నోడ్ టూ దగ్గర ఓకే దేర్ ఫర్ ఎన్ టూ ఓకే ఎన్ టూ ఎన్ టూ అంటే ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఓకే సో ఈ కన్సి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా దీని ప్లేస్ లో నేను ఎక్స్ వన్ పెట్టుకుంటే ఉంటుంది ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ జీరో ఓకే సో అట్ నోడ్ వన్ అట్ నోడ్ వన్ ద షేప్ ఫంక్షన్ ద ఇంటర్పొలేషన్ ఫంక్షన్ ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ బికమ్స్ వన్ జీరో దేర్ ఫర్ అట్ టూ దీని దగ్గర మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇక
n1 is equal to unity at node 1 and 0 at node 2. Therefore, you can see here the shape function n1 and n1 uh, node 1 the 1 out in the node 2 the 0 out in the. Similarly, shape function at n2 m out in the n1 the 0 out in the n2 the 1 out. In the. So, the sum of shape functions in equality is that is n1 plus n2. You don't need to combine yes, they m out in the m equal in that is nothing but x2 minus and you don't need to join yes, they that can be equal to n. The sum of the shear function is equal to unity. That can be written as uh, ex n1 and a and n2 and a and d. That is equal to nothing but 1 and bit. Kunde. Kunde, the derivation of uh, you can see here. You can see here. The derivation. Uh, the der derivative apply just the. the derivative of shear function is constant. Though that can be. Then in derivative apply just with respect to x. Dn, dn1 by dx. That is, uh, is equal to constant. Dn2. So that reference we can see here. Then the previous case ki derivative apply as an the n1 gabati, the n1 gabati, the n2 gabati. So the n1, the n2. So you run it again, you know, derivative apply as an. So in the x of the gabati, the one I put in the ikra and ikra one gabati, one minus x1. So that are they cross in the So you can see here. First, then derivative apply x2 minus x1 by x2 minus x1. Do. Derivative with respect to of x is the one out uh, derivative, derivative of x. So you can see here. So the constant ka pakan by tesamo. The ni matra apply yes kunamo. Okay. The ni apply yes kunamo. X2 minus x1. Therefore, this can be written as idanta constant ka ati zero ipo dene. Ande ka x factor in le dikaati. Ekra matra mana ka x factor ande. So that can be written as one by x2 minus x1. That is equal to constant. Okay. So therefore, x2 minus x1 is equal to length of the element. Therefore, x2 minus x1 is equal to length of the element. So this is the thing you can see here. So this is the property of shape function uh, by considering the previous equation. Okay. So I hope you understand. Or tomorrow we can see the natural coordinates or uh, intercentric inter coordinates and the inter natural coordinates and other class Okay. So I hope you understand the class. If you are having any queries and doubts, please contact me or make a comment here so that uh, I can uh, explain or uh, I will describe. And in a day, make in the law first thing you practice gun leda is the daily mirror choose the one and one five days gap or chinna so miragado and draw and an akupan one day after the end of the world. But then we can say salha over the end the finite element method subject and tough make moon in chip to know the intro mother when you see us gone on an inch of a daily class follow on me kitchen notes and you follow on that's it challenge throughout the mural in one level out there cap of the e-base lack on a mirror throughout the other one to go to the other on cinema was the next one to the game of the girl okay so on the game and another make a car basics and a Maybe he is the mind of it going on to damn sure we will we will get a score a good marks. Okay. Thanks for listening the class. If you have any doubts, you can contact. Thank you.